Well, my understanding was that I have two tasks with you tonight. Takže to, ako som pochopil moju úlohu dnes tu na s vami, sú to vlastne dve úlohy. I don't even know where it came from, but I thought part of my task is to speak about women, authority and change in men-woman relationship in our time. Takže jedna časť toho je, že ako som to pochopil, že mám hovoriť o takej zmene, ktorá sa deje v mužsko-ženských vzťahoch v súčasnosti, o tom, ako ženy vlastne sa dostávajú do, do role svojej vlastnej autority. And, uh, then to introduce me in psychophonetics. A potom druhá vec je, aby som aj predstavil seba a psychofonetiku, teda metódu, ktorú som vytvoril. Because I didn't think that I would be the center of it. I thought we focus on women empowerment and women authority. Či som si hovoril, že, že nie, ja budem úplne tým fokusom dnešného večera, ale že, že budeme sa sústrediť na to, to ženské posilnenie. But then I saw the advertising and thought, oh, it's about me and psychofonetics. A ja potom som videl vlastne tú pozvánku, kde bolo napísané, že Jehuda Tagara, psychofonetika. A nemohol som zabudnúť na to, č, ten prv, tú prvú myšlienku, ktorú som mal, alebo tú prvú predstavu. So, Teresa, did it come from me or from you, the first topic? že ten, tá téma toho ženského mm, oslobodenia uh, prišla od teba či odo mňa? Did I? It came from me. OK, it came from me. <laughs> <laughs> Takže to prišlo od jeho. <laughs> it must have been what I was thinking about at the time. Uh-huh, a som to v tej dobe nejako riešil, akože sa tým zaoberal. So then we talked and we put it both together. Takže sme si porozprávali, dali sme to nejak dokopy. So I take responsibility that I put this theme here, but are you interested in it? A, takže chcem sa spýtať, zaujíma vám vás tá téma toho ženského postavenia v tých žensko-mužských vzťahoch? Veľmi. Yeah. <laughs> yes, so I'll combine it, ok? Takže so, to spojí dokopy. So instead of just talking about me and psychophonetics at the topic, I will talk about it as an instrument to do something. Mm-hmm. Že budem hovoriť vlastne, uh, ako, že ako psychofonetika môže byť nástroj na, na to, čo sa deje v tých mužsko-ženských vzťahoch. So just tell me, how many of you think that helping women to take their own authority um, is, is actually important for you? Uh-huh. Or is it my trip? Uh-huh. Takže my, uh, uh, chcel by som sa tak vás spýtať, že koľko z vás si myslíte, že uh, to, čo, to, čo že je pre vás vlastne také potrebné a nápomocné prevziať si vo vašich vzťahoch svoju vlastnú autoritu. Že či to je len mne, že mne sa to zdá, že to, to sa deje v tých vzťahoch, alebo aj vy máte ten pocit, že áno, aj, aj vy to zažívate. To nie je pocit, to je realita. Aha, it's, it's a reality, like... It's a... So, are you busy with it? Is, že, is, is, ma, it aj vy, je to pre vás téma, hej? Áno. No. Okay. Možno by mohol povedať, že čo celkom pod tou autoritou rozumie. Áno. Maybe if you could specifically say I what will, you will. mean by... Aha. Uh-huh. I will. Also, <coughs> yeah. Že to urobí, hej. Because me and psychophonetics is a method for something. It's not a thing in itself. Mm-hmm. Čiže ja som vytvoril metódu psychofonetiku, ktorá uh, nie ako, nestojí tak sama o sebe, ale je prostriedkom na niečo. It's a methodology of personal change. Je to metodológia na osobnú zmenu. And social change that is based on personal change. Je to vlastne spoločenská zmena, ktorá je založená na osobnej zmene. Um, I believe that organizations and groups don't change anymore. People change. Ja verím, že vlastne skupiny a organizácie sa už nemenia samé o sebe, že jedine, kto sa môže meniť, sú individuality v tých skupinách. Even families and marriages, they don't change unless individuals change. Ani rodiny sa nemôžu meniť, alebo manželstva sa nemôžu meniť, pokiaľ sa tie jednotliv, tí jednotlivci v nich nemenia. And I'm quite extreme in that if you tell me about some new way of development my first question is 
can it help people to change individually or not? Mm-hmm. A som v tom taký dosť extrémista. Čiže keď mi niekto hovorí o nejakej novej modalite, ktorá pomáha ľuďom, aby sa zmenila, aby sa zmenili, tak ja sa ich hneď spýtam. Táto modalita dokáže ľuďom pomôcť zmeniť sa individuálne alebo nie? Until 100 years ago, and maybe just until 50 years ago, people change with groups. I am Slovak, I am Czech, I'm Hungarian, I'm socialist, I'm fascist, I'm communist, I am this, I am that, I am a part of something. And if you want to know me, look at my father and mother and you know me. This is how it used to be. You change groups and individuals change inside of it. Mm-hmm. That it has been for a long time. Takže veľmi dlho to bolo tak, ešte, do, ešte pred 100 rokmi, možno že ešte aj pred 50 rokmi, že sa ľudia identifikovali so skupinami, napríklad ja som Slovák, alebo som Maďar, alebo som, ja neviem, komunista, alebo čokoľvek, že, že sa cítili, že sú spojení s istou skupinou. A keď chcete, m, bolo to tak, že keď ste chceli spoznať mňa, tak uh, ste si pozreli, že z akej skupiny pochádzam a to vám stačilo na to, aby ste spoznali mňa. Ale už to, už to takto nie je. Tak toto bolo veľmi dlho, už to takto nie je. This still continue out of habit and by inertia, social programs and community programs and political programs and ideological programs, maybe humanity will improve with ideologies and with programs, but I think it's a delusion. Že ono ešte stále to istým spôsobom trvá, táto skupinová nejaká mentalita, akože sú nejaké sociálne pro- programy na zmenu, alebo politické programy na zmenu, spoločenské programy, ale podľa mňa už to nefunguje, že buď sa jednotlivé zmení, alebo nie. No. Other individuals change or nothing change. Takže buď sa jednotlivé zmení, alebo sa nič nezmení. And for individuals to change, they have to look at themselves. Ale na to, aby sa jednotlivec zmenil, potrebuje sa na seba najprv pozrieť. We do nothing that we don't look at. Even all our work on computers, if it's not on screen, we can't do anything about it. You have to see it, to manage it and to upgrade it. Mm-hmm. Keď chcete čokoľvek meniť, zlepšovať, tak potrebujete to vidieť, hej? Aj keď si zoberiete počítač, keď chcete ho upgradenúť, musíte to mať na obrazovke, aby ste to s tým vedeli robiť, čo chcete robiť. You build a house, you have to look at it. Ja neviem, keď budujete dom, musíte... You cook something, you have to look at it. And I'll translate, čiže sure. keď budujete dom, potrebujete ho vidieť. Keď uh, varíte obed, potrebujete sa na ňo dívať. You take care of a baby, you have to look at it. Aj keď sa staráte o dieťatko, tak musíte sa na ňo dívať. Yourself, keď sa chcete sami meniť, potrebujete sa na seba pozerať. Ale ako sa dá na seba pozrieť? Look at us, look at us. Pozrieť sa? Looking forward. Uh, a mirror. <laughs> teraz, keď tu tak sedíme, tak vidíme jedna druhú, jeden druhého a niekto povedal, že teda môžeme sa pozrieť na seba v zrkadle. But physical mirrors tell lies. Ale fyzické um, zrkadlá klamu. First, I raise my right hand, this guy is raising his left hand. Always. <laughs> v tom zmysle klamu, že ja napríklad zviniem pravú ruku, ale ten zrkadlá dvíha ľavú. I close my right eye, he close his left eye. It's a lie. <laughs> Zavriem pravé oko, tak on zavrí ľavé, čiže je to klapstvo. Second, when women look at mirror, they don't see what I see. When they look at them, they see what they think they are. So we project into the mirror uh, what we think about ourselves and <laughs> that's what we see. I have a friend in Košica who every time she looks at the mirror, she says, why am I so fat and ugly? <laughs> and um, uh, Jan and I know which women I'm talking about and she's very, very beautiful and very fit, but she thinks she's fat and ugly every time she looks at the mirror. So mirrors tell lies. Čiže tie zrkadla klamu, lebo my vlastne do nich projektujeme to, čo si o sebe myslíme, hej. Máme takú priateľku v Košiciach a ona je veľmi krásna, ale ona keď sa pozrie do zrkadla si hovorí, že aká som škareda. So don't trust mirrors very much. Čiže nedôverujte až tak tým zrkadlám. It's helpful, you know, I think when you put your makeup, you look at the mirror, when I'm shaving, I look at the mirror, but I don't trust it. 
Je to akože napomocné také zrkadlo, keď sa napríklad niekto si dáva make-up alebo sa holí, ale ja im úplne nedôverujem. My mirrors are people. Moje zrkadla sú ľudia. If we only knew that people are mirrors, we would treat them better. Ak by sme len vedeli, že ľudia sú vlastne zrkadlá, by sme sa k ním lepšie správali. Because when you look at people, the first thing you see is yourself reflected, but we don't know that, so we think it's you, it's uh-huh. you, it's you. Keď sa pozrieme na človeka, tak si myslíme, že, že vidíme toho človeka, ale pravda je, že prvá vec, ktorú uvidíme, je náš vlastný odraz. Janka is working with me very closely, she is my East Slovakia coordinator. How many times in recent time, Janka, I looked at you and listened to you and then you realize it's not you that I'm looking at and listen to. How many times? <laughs> I'm translating now, so I, I cannot count. Uh, okay. Čiže sa pýtajú, da, že koľkokrát za poslednú dobu uh, my dvaja spolu pracujeme, som, si, som mala pocit, že Jehuda sa na mňa pozerá a hovorí so mnou, ale ako by ma nevidel. No ja nemôžem to porátať, lebo prekladám, ale dosť často. <laughs> At least we can talk about it. Ale vieme sa o tom porozprávať. People are mirrors. Ľudia sú zrkadla. Not very good mirrors. Nie sú veľmi dobré zrkadla. Because we don't know that they're mirrors. Pretože my nevieme, neobedomujeme si, že sú zrkadla. Keď sa ráno pozriete do zrkadla a nepáči sa vám, čo vidíte, tak ne, nejdete, nerozbijete to zrkadlo. You don't blame the for what you see. Ani neobvinujete to zrkadlo za to, čo vidíte. But people are mirrors and we do blame them for what we see. Ale ľudia sú zrkadla a my ich obvinujeme za to, čo tam vidíme. To be effective mirror takes special consciousness. Na to, aby človek bol efektívnym zrkadlom, na to treba také špeciálne vedomie. And you cannot be effective mirror to people if you're not effective mirror to yourself. A nemôžete byť efektívnym zrkadlom druhým ľuďom, pokiaľ nie ste efektívnym zrkadlom sami pre seba. Psychofonatics is a method of putting yourself on screen and looking at yourself mm-hmm. objectively. Takže psychofonatika je metóda, ktorá vám pomáha uh, dať sám samú seba na, na, pred seba, ako keby ste sa dívali do zrkadla a pozrieť sa na seba objektívne. I can show you everything you want to know about yourself. Čiže viem vám pomôcť uvidieť, čokoľvek o ch- sebe chcete vedieť. Is this good news? Je to mm-hmm. dobrá správa? <laughs> Why are you not jumping up for joy? <laughs> ne, ne, ako nevyskakujete od radosti. <laughs> It's not making me very popular. Že možno nebudem teraz the tak veľmi... produce a mirror for people to look at themselves. Možno nebudem veľmi populárny, že, že viem, ako viem vám pomôcť uvidieť sa. Because I can show you nothing that you don't want to see. Uh, ale je to tak, že ja nemôžem vám niečo ukazovať, čo vy nechcete vidieť. We are afraid to look at ourselves. Pravda je, že sa bojíme sami na seba pozrieť. We are afraid that we will not like what we see. Bojíme sa na seba pozrieť, lebo sa bojíme, že nebude sa nám páčiť, čo vidíme. Because we don't like a lot in ourselves. Lebo mm, veľa vecí v sebe nemáme radi. And we are afraid of judgment and rejection. Bojíme sa odsúdenia, bojíme sa odmietnutia. And we are afraid of our own judgment and rejection. A bojíme sa, že sami seba odsudíme a sami seba odmietneme. People come and go, but you're stuck with yourself and if you don't like yourself, you're stuck with somebody who don't like you and you go to sleep with them every night. Mm-hmm. Že ľudia vo vašom živote prichádzajú, odchádzajú, ale ak vy sami seba uh, nemáte rádi alebo sa nepáčite sami sebe, ste s tým zaseknutí po zvyšok života, lebo nikam nejdete. And in the last whatever a uh, few hundred years we became very critical and when you meet somebody in the street first there is criticism. We are full of criticism. All of us suffered a lot of criticism as we grew up. All of us are afraid of criticism. All of us are criticizing other people. Don't ask me why, I don't know. We modern societies became very critical and self-hatred. Mm-hmm. Takže za posledných pár sto rokov sme sa my ľudia stali veľmi kritickými. Prvá vec, keď stretnete niekoho, ani si to možno neuvedomujete, ho proste vnútorne kritizujete alebo odsudzujete, takisto um, sme trpeli, um, každý jeden z nás, uh, nejakou kritikou, odsudením ako deti. Uh, proste nemáme, nemáme sa veľmi často radi. So friends, you cannot change if you don't look at yourself. And before you look at yourself, you have to cross the fear 
of looking at yourself. Mm-hmm. Takže uh, nemôžeme sa meniť, človek sa nemôže zmeniť, keď sa na seba nepozerá. Ale na to, aby sa človek na seba pozrel, potrebuje prekročiť ten prach strachu uh, z toho, že sa na seba pozrie, že sa uvidí. So, this is a group of very brave ten people in this room who take a risk so maybe I'll make you look at yourself tonight. Takže ste tu skupina veľmi odvážnych ľudí dnes večer, lebo riskujete to, že možno vám pomôžem uvidieť sa dnes. But you can run away still if you want. Môžete utiec. In fact you can run away at any point. We will not hold you. Nebudeme vás držať hot, keď budete chcieť utiec. I I'm serious. We all The door is open, yes. Yeah? The door is open. No, no. Fakt, sú otvorené dvere. Um, it's completely normal to be afraid to look inside. Mm, je úplne bežné, že človek sa bojí pozrieť do svojho vnútra. But normal is not healthy. Ale to, čo je normálne, bežné, to nie je zdravé. Normal is stagnation. A to, čo je normálne, je stagnácia. If you want to develop, which is the deepest drive in human destiny, We are born to change. I believe we are born to improve. We are born to move towards higher potential. It is essential to our being, <coughs> not only for special people, for everybody. Čiže ak sa chcete meniť a a tá zmena, ten rozvoj je v nás ľuďoch veľmi hlboko. Je to taká za taký základný pod, že ľudia sa chcú a majú to v sebe veľmi hlboko, že sa chcú meniť, chcú sa rozvíjať. You can be fully human, poor or rich, happy or not happy, um, successful or not successful, um, with family or without family. You can still be fully human, but you cannot be fully human if you're not working on developing yourself further. That's less than human, in my view. Podľa mňa človek môže byť človekom, iba ak sa rozvíja. To je jedno, že či je chudobný, bohatý, smutný, veselý, ja neviem, úspešný, neúspešný, ale iba vtedy je naozaj človekom, ak sa ak pracuje na tom ďalšom kroku v svojom rozvoji. If you tell me that in a year time I'll be the same man I am now, I'm not interested. Keby ste mi povedali, že ja o rok budem takým istým mužom, ako som teraz tu pred vami, tak by som o seba stratil záujem. So here is a contradiction. Takže chcem vám povedať o jednom protirečení. I do believe that in everyone is a drive to develop. Na jednej strane verím, že v každom z nás je istý hlboko usadený púd rozvíjať sa. Like hunger and thirst, like searching for comfort, a basic deep need of everybody I'm here to develop. Tak ako hlad a smed, um, tak takisto je v nás a uh, to ten základný put, že prišiel som sem rozvíjať sa. At the same time this fear about it. Ale z druhej strany, na druhej strane je aj strach z toho. And sometimes people that we meet remind us in a mirror of what we don't like in ourselves of what we cannot do or of what we uh, project into them and so we criticize them but really it is our need to grow that we are frustrated about mm-hmm. a niekedy keď stretneme druhého človeka tak nám on vlastne tak podvedome pripomenie niečo, čo na sebe nemáme radi, čo sa nám na, na nás nepáči, alebo uh, niečo, čo my nedokážeme. A proste um, uvidíme, uvidíme v ňom niečo, čo by sme možno kritizovali na sebe, ale uh, keďže si to neuvedomujeme, tak kritizujeme jeho. Ale je to o tom, že máme v sebe ten put rozvíjať sa, meniť sa. And this will not change until we change it. Uh, and this means... Will not change. I mean, this conflict between mm-hmm. wanting to change okay. and being afraid to look at oneself, yeah. it will not solve itself by time, only okay. by consciousness. Uh-huh. No a tento konflikt, toto protirečenie, že na jednej strane mm. sa chceme rozvíjať, ale na druhej strane sa bojíme toho, vôbec sa pozrieť na seba, ono sa to nezmení, pokiaľ my to nezmeníme. Same od seba, alebo časom sa to nezmení. So I'm here to tell you <coughs> that you're all pregnant. Takže som vám prišiel povedať, že ste všetci tehotní. Even you. Aj muži. Even me. Aj muži. 
It's not a physical baby. Nie je to fyzické babetko. Relax, I'm not clairvoyant telling you. Takže kľudne, uh, okay. pokojne sa uvoľnite, nie som jasnovidný, že by to bolo fyzické babetko. But we are pregnant with the embryo of the next step of our development and there's nothing you can do about that. Ale ste tehotní s tým embryom ďalšieho kroku vo vašom rozvoji. To ja beriem ako fakt. To... But a physical baby, 9 months it has to get out or you both die. A soul baby can go into signature. Mm-hmm. To fyzické babetko, 9 mesiacov uh, to trvá, kým uh, už, už je čas a sa narodiť. A ak by sa nenarodilo, tak aj mam, mama, aj babetko by zomreli. Ale to duševné babetko, to tam nemá takýto čas určený, taký limit a keď uh, uh, možno sa aj nenarodí a príde tam k stagnácii. Nature doesn't complete your pregnancy, only consciousness. Čiže tak prirodzene nemôžete porodiť to duševné bábetko. Jedine vedome sa to dá urobiť. And in this psychophonetics is a help. No a v tomto pôrode je psychofonatika pomoc. One of the changes that is happening in front of my eyes is women taking the power back. Jedna zmena, ktorá sa deje pred mojimi očami, je taká, že ženy si berú tú svoju silu späť. This is not a war of the sexes. Nie ide tu o vojnu medzi pohlaviami. If women will not take the power back fast enough, there is no future for the planet at all. Um, Skôr ide o to, že ak by si tie ženy neprevzali svoju moc späť, tak naša planéta nemá budúcnosť. Mother Earth will be first understood by mothers. A matka Zem bude pochopená v prvom rade matkami. Our social order, our political and economic order is crazy and out of control because it's completely run by patriarchy which is out of control. A patriarchy is out of control. Náš politický, ekonomický systém je úplne ako pokrivený, pretože je riadený patriarchálnym systémom. First wave of feminism, beginning of century, last century, second wave of feminism was fight of the sexes. Mm-hmm. Third wave of feminism, fourth wave of feminism is about complete social change, not just women against men. Fourth wave of feminism is about new consciousness. Fourth, yeah? Yeah. Mm-hmm. Takže prvá a druhá vlna feminizmu, ešte v minulom storočí, oni boli o, to, o tom boji medzi pohľaviami. Ale tretia a teda štvrtá vlna už je o, o celom tom zriadení. Hej? A už táto štvrtá vlna je o zmene vedomia. This is yesterday. Your grandmothers did not have the vote. Do you remember that? Pamätáte si ešte, vaše babky nemali volebné právo. You were untermatch. Ženy boli akoby men, menšou, menšiu hodnotu mali než muži. Just because they have another set of genitalia. Len preto, že majú iné, že sú iné pohlavie. How crazy is that? To je čo za šialenstvo. But it was completely normal. Ale bolo to úplne bežné. And it led to a distortion of humanity relationship to itself and to the earth. A vedlo to k takému narušeniu vzťahu o ľudstva a k sebe a aj ku, ku zemi. And when I said, I'll call it a long road to freedom, I meant freedom from being identified with the body. Because yes, we have different bodies, so what? Mm-hmm. Čiže ja, ja som si nazval tento, mm, túto moju prednášku aj dlhá cesta k slobode. Čo som tým myslel, tú slobodu, som myslel vlastne slobodu od toho, um, um, od toho väzenia, pozerať sa na ľudské telo, akože že to je to jediné, čo máme. Lebo keby sme sa identifikovali s našim telom, že nie sme nič viac, no tak potom tu ide o tie pohľavia. What is the discrimination against women based on? Lebo na čom je vlastne založená diskriminácia voči ženám? You've got different body to me, I'm a little bit stronger, maybe. And so I'll tell you what to do, you know, that's it. How deeply philosophical is that? How rational it is. Aká, aká filozofia je za tým, aké rácio, keď si zoberiete, no tak ja ako muž mám in, iné telo ako vy, ako žena, no možno som trošku silnejší, no a tak teraz ja vám mám, musím 
že ja som ten, ktorý vám má povedať, čo máte robiť. Víte, kto je za... O heart, o pancreas, o liver. You don't... You cannot tell if it's man or woman. It's just a genitalia and something about the shape of the body. Mm-hmm. That's it. Mm-hmm. Čiže keď si zoberiete naše srdcia, alebo pankreas, alebo ja neviem, pečeň a porovnáte si mužsko-ženské orgány, tak tam nie je rozdiel, hej? A líšime sa po hlavnými orgánmi a možno tvárom tela, a to je celé. How complicated a concept is that? That people are people living in different bodies. What's so complicated about it? Čo je také komplikované na, takom, na takej predstave, že ľudia sú proste ľudia a žijú v rôznych telách? Well, tell it in Saudi Arabia and they will kill you. Keby ste to ale povedali v Saudskej Arábii, tak vás za, zabijú. And here, still discriminate against you. A, a tu stále je diskriminácia voči yeah, ženom. the equality of women is not completed. Áno, tá uh, rovnosť žien ešte nie je ukončená. And the distortion becomes less and less acceptable. Ale to narušenie tej rovnováhy sa stáva stále menej a menej priateľným. So, what does it take to complete the change? Tak čo na to treba, aby sa táto zmena už dokončila? As long as we live in materialism, when matter is everything, mm-hmm. when body is all we are, mm-hmm. it will not change. Pokiaľ budeme stále len v tom materializme, kde vlastne hmota je všetkým a telo je vlastne to celé, kým my sme, tak sa to nezmení. So, women liberation, completing the process that started 100 years ago, to say we're just people with different bodies, completing that will mean completing materialism. Completing materialism. Completing the process yeah. of equality of the sexes yeah. is the same as completing materialism. Okay. Takže ukončenie toho procesu ženského oslobodenia, ktorý začal pred 100 rokmi, a vlastne bude znamenať to, akoby ukončenie aj materializmu. No, it's not something which happened yesterday to discriminate between men and women. Patriarchy is 5,000 years old. Mm-hmm. To, tá diskriminácia žien uh, nie je tu od včera. Ono, uh, patriarchát tu vládol 5000 rokov. And you know when history started? A viete, kedy sa začala história, kedy datujeme, že toto je počiatok histórie? História started 5000 years ago. Pred 5000 rokmi. Uh, before it's prehistory and mythology. A hovorí sa, že pred tými 5000 rokmi to, čo je predtým, je nejaká mytológia. Ah, we call don't believe it. We started 5,000 years ago. Ako by hovorili, o, tamto ani si akože neverte tomu a proste história, my sme začali 5,000 rokov dozadu. It's ridiculous. Čo je teda smiešné? História is when we started to write it, that's it. História je to, keď sme to začali písať. I'm Australian, Aborigines in Australia didn't write anything because they didn't forget anything. Why writing if you don't forget it? Do you write that, what is your name? Chantal. Chantal, do you write every day? My name is Chantal. No. No. She knows it, she doesn't need to write it. We started to write when we started to forget. My sme začali písať, keď sme začali zabúdať. Ja som napríklad aj z Austrálie a Aborigines nikdy nezačali písať, lebo nikdy nezačali zabúdať. But We have evidence, so it's history, before it's just myth. Mm. But 5,000 years ago is the beginning of patriarchy, before it was matriarchy. Do you remember that? Mm-hmm. Stone Age, Neolithical time, women controlled the world. Mm-hmm. Yesterday. Čiže, uh, ano, máme tu 5,000 rokov ako... Uh, Patriarchát, máme tu históriu, ako by predtým nič nebolo, ale to je proste smiešne, lebo bolo tu, len sme to nepísali a bol tu matriarchát a, tá, a ten uh, Stone Age. Neolithic period. Neolitická perióda. Is the last part of the Stone Age and then started the Bronze Age and that's where matriarchy started. Hey, Patriarchy started. Kamená doba, hej, potom bronzová a tam začal matriarchát. Troy. Troja. This was the goddess city. To bolo vlastne mesto Bohyň. Amazons were fighting there. Amazonky tam bojovali. Ah, it's a myth and prehistory. We just didn't write it down. That's... 
Niekto hovorí, že to sú len mýty, to je len prehistória, ale ja hovorím, že to je len o tom, že sme to nezapísali a nič iné nehovorím. Čiže keď už, keď už sme to začali písať, tak to bolo už patriarchát a preto si ako to, čo bolo skôr, nepamätáme, ale pre mňa to je konšpirácia. But 5, years is a long time. Ale 5000 rokov je dlhý čas. Especially when everything before is completely disregarded. Obzvlášť, keď všetko predtým je vlastne tak znevažované, alebo že sa za to zabúda. Friends, you were running the world 5000 years ago and backwards. Takže ženy, vy ste uh, vlastne riadili svet pre 5000 rokov a, a, a ešte predtým. Do you Pamätáte si to? Yes, yes. 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 Anybody remember? Yes, yes, yes. I'm glad you remember something. To sa teší, že si to pamätáte. You know, in England you can still go to the myth of Avalon, women running, yeah? Mm-hmm. Aj v Anglicku môžete ísť na, na, do toho Avalonu. In Valhalla, in the north, the women were warriors. Aj v Valhalla, tam boli ženské bojovničky. Uh, in India, the priestess were running it. I mean, they still, we still remember it a little bit. A trošku si to ešte pamätáme aj v Indii tie kniažky. I'm not pushing return to matriarchy. Ja teraz nechcem povedať, že ja pretláčam nejaký návrat k matriarchátu. I don't think it's a future. Nemyslím si, že matriarchát je budúcnosť. The future is that we remember that we are souls and spirits and forget this complete identification with the body and it will be obvious that we are souls and spirit and there's no sex in the souls and the spirit. Ja si myslím, že budúcnosťou je, že si spomenieme, že sme vlastne aj, aj duše, aj duch a že, že sa prestaneme identifikovať iba s telom, a že to je tá naša budúcnosť. Let's be clear. I'm not saying there's no sexuality in soul and spirit. I'm just saying there's no division of sexes there. A na úrovni duše a ducha <coughs> sa nejedná o rozdiel medzi pohlaviami. Nehovorím, že tam nie je sexualita, ale že nie je rozdelenie, že toto je mužský uh, duch alebo duša a toto je ženský duch duša. It's great future for sexuality, I believe. Ja verím, že sexualita má veľkú budúcnosť. For eros and for intimacy. A aj pre eros, intimitu, že je veľká budúcnosť. But this sharp division, man, woman, traditional roles, this is over. The millennials don't even want to identify anymore as man and woman. It's mm-hmm. like a range mm-hmm. of different mixtures. Áno. I am not my genitalia, they say. I am a human being. <laughs> Už, už to rozdelenie na mužov a ženy už, už sa končí, ako tí mileniáli už sú, sa nachádzajú v takom spektre a oni hovoria, že ja nie som predsa len nejakým môjim pohľavným ústrojenstvom. Second wave feminism was in the 70s. I still had friends who were leading the second wave of feminism. And one of them, my first students of Saka Vanavsky in Australia, she said, Does it matter what is a form of the genital exchange between us? Is this defining who we are? Mm-hmm. Takže v 70. v 70. rokoch minulého storočia to bolo vlastne tá druhá vlna uh, feminizmu, teda ja ešte v tej doby mám uh, líderky toho hnutia, ako študent, moja prvá študentka bola bola líderkou toho hnutia a ona hovorila, že a čo mňa definuje to, alebo že záleží na tom, aká tam je proste tá výmena sexuálna, že aké máme pohlavné ústrojenstvo? We will always be sexual beings. Že vždy ostaneme sexuálnymi bytostiami. Ale sexualita je aj na úrovni duše, nielen na úrovni tela. But it will not be so tied up to man, woman. Ale že neostane to vždy takto veľmi späté s tým, či je človek muž alebo žena. OK, back to evolution. Next step in evolution is equality of the sexes. That's obvious. No a poďme teraz späť k evolúcii. Ďalší krok v evolúcii je rovnosť medzi hlaviami. <coughs> to je jasné. A time will come, we look back at patriarchy and think, oh my God, we had sex slaves, we had the slave trade, we had the feudal system, We had Stone Age and we had Patriarchy. It'll be on the same level. Príde raz doba, kedy sa tak obzrieme do minulosti a povieme si, že mali sme trh s otrokmi, mali sme feudálny systém, ešte neviem čo, a mali sme Patriarcha. Takže to bude na tej istej úrovni. Politics 
You want to see the future of politics? A politika chcete vidieť budúcnosť politiky? Look at the government of Finland. Pozrite sa na vládu Fínska. 15 people in the cabinet. No je tam 15 členy kabinet. 10 women. 10 žien. Actually most of them quite young. To sú mladé ženy. Uh, prime minister is a woman of course. Aj tá, uh, tá premiérka je žena. Because there's more women than men in Finland. Lebo v Fínsku majú viac žien než so it's representative of the population, more or less. Takže je to, tak reprezentuje to vlastne tú populáciu. You want to see the future of politics? Look at the Finnish government. Takže keď chcete, you would like it. Chcete, chcete vidieť budúcnosť politiky? Shining women! Pozrite sa na tú vládu Fínska a vám sa to bude páčiť, lebo sú to také žiarivé, žiariace ženy. Why are the Finnish so much more evolved than the rest of us, I don't know. Neviem, prečo sú Fíni tak pre, po, popredu, uh, ako o, oproti ostatným. It's because half a year is complete darkness, so they have a lot of time to think. They have a lot of time to, to think. think yeah. mm-hmm. What do you do in the night? <laughs> možno, možno je to preto, že tam je polovicu roku tma a majú veľa času premyšľať, čo iné by minutes. robili. <laughs> 20 hours a day it's darkness, so you have time to think? I think that's good. 20 hodin z dňa, keď je tma, tak máte veľa času na premyšľanie. For the rest of us, we don't have 20 hours of night a day, so we have to do it close. A zvyšok nás, my to musíme robiť vedome, lebo nemáme toľko tmy, ako vo Finsku. The habits of giving men authority are 5,000 years old. Don't have any illusion. That just if you read some book of uh, women liberation, suddenly the world will change. It's not like that. Mm-hmm. The habits are very, very deep that in the DNA. Takže tie zvyky a ten zvyk dávať svoju autoritu mužovi, tie sú hlboko v nás, trvajú tieto zvyky 5000 rokov, čiže sú hlboko usadené v našej DNA. It's not men that put women down anymore. Nie sú to už tí muži, ktorí by ženy dávali ako dole. Women put themselves down. Ženy sa same dávajú dole. We don't, men don't have to work very hard, you know. Muži vôbec nemusia nejako tvrdo pracovať na to, aby nás dali dole. Men cannot help you in that. Muži už nám nedokážu žena. The habit of thinking of yourself as less than an authority is so deep. Pretože ten zvyk ženy pohľadať na seba, že ona nie je dosť veľkou autoritou pre seba, je veľmi hlboký. Girls, it's over. You have to do the process yourself. Takže už, um, drahé ženy, už to skončilo. Už musíte ten proces vlastne urobiť sami za seba. You have women who went before you for 100 years leading this movement. A mali ste ženy, ktoré 100 rokov vás viedli v tom, And as a result, there is much more equality than 100 years ago. There's no question about it. A výsledkom je, že áno, je tu oveľa viac rovnosti medzi mužmi a ženami vďaka tomu procesu, ktorý, ktorý oni robili. But the habits are very deep. <coughs> And now, the next level of change can only happen when individuals change by looking at themselves. Mm-hmm. Čiže tie, tie naše zvyky um, sú veľmi hlboké v nás a ďalšia úroveň rozvoja je tá, uh, je možná iba vtedy, keď sa individuality na seba sú schopné pozrieť. There will not be much more change by great ideologies and organizations and movies, movements and parties. Other individuals will change or not. Čiže... Like you. Mm-hmm. Čiže už nebudú tie zmeny prichádzať od, od nejak, z nejakého hnutia a zvonku. Jedine my ako individuality sa môžeme meniť, alebo sa buď meníme, alebo sa nemeníme. Authority belonged to man. Autorita patrila mužovi. Women have to discover the inner man. A, women have to discover. a ženy musia ob- odhaliť alebo objaviť svojho vnútorného muža. Because authority was identified with men. Find the inner man, you'll have authority. Pretože predtým sa tá autorita prisudzovala mužom. Takže ak teraz žena nájde svojho vnútorného muža, tak nájde svoju autoritu. Nurturing, <coughs> listening, understanding, caring. That was women. 
Bolo to tak, že je to taká, taká výživa, taká, také pochopenie, starostlivosť o iných, to bolo ako ženská úloha. We go to plow the field, we go to fight, you take care of the babies and create home. That's how it was. Tak toto bolo, že muž išiel na pole alebo išiel do vojny a žena uh, ostala doma, vytvárala ten domov, starala sa o deti. Men have to change too, because the extreme of patriarchy became the extreme of materialism and it destroys the earth and it destroys society. Mm-hmm. A muži sa musia meniť tiež, pretože ten extrém patriarchátu, on vlastne ničí aj tú, tú našu zem a ničí celú spoločnosť. The extreme of patriarchy is toxic. Extrém patriarchátu je jedovatý, toxický. For men and for women. Či už pre mužov, či pre ženy. Especially for the earth. Ale najmä pre zem. Um, recently there is a name for extreme patriarchy. A nedávno vzniklo meno pre extrémny patriarchát. I mean, there was always a human stupidity, but in recent times there is a name for it. There is always patriarchy, but in recent times there is a name for it. Čiže vždy sa dalo nie, nejako pomenovať ľudskú hlúposť, hej, ale v poslednej dobe okrem patriarchátu máme ešte jedno meno. So the symbol of stupidity became Donald Trump. And the symbol of extreme patriarchy became Vladimir Vladimirovič. Do you know who is Vladimir Vladimirovič? Čiže yeah. symbol také, také ľudské hlúposti bol Trump a symbol uh, patriarchatu bol Vladimir Vladimirovič. Alebo sa ním stal. Viete, kto to je? He's known as Putin, but I find it difficult to pronounce his name now. Mm-hmm. Ho, sice ho <coughs> niekto volá aj Putin, ale mne je ťažko vyslovať to meno. Maybe it's a Ukrainian man in me. Cannot speak it. So Vladimir Vladimirovich is okay. Čiže, And that's extreme of patriarchy. That's možná, what it does. Mm-hmm. It's uh, it so it a very good man who is not going to be able to do it. So he is a very good man who is not going to be able to do it. So the last time Russia had a woman leader was Katarina the Great. Takže it was a long time ago. Veľmi dávno mala, malo Rusko ženskú líderku a bola to Katarína Veľká. She took the Crimea from the Tatars. A ona zobrala Krim, Krim od Tatárov. She wasn't Russian, she was German. Nebola ani Ruska, bola z Nemecka. So friends, we have to do this change consciously. Takže čo chcem povedať je, že túto zmenu musíme robiť vedome. And it's essential for all of us. A je to pre nás, pre každého jedného, veľmi základná vec. Ženy potrebujú od, no, objaviť svojho vnútorného muža a muži zase svoju vnútornú ženu. Nevidím žiadnu inú budúcnosť. And the woman is underdeveloped in the man and the full shell of yak is both. Mm-hmm. Lebo potom proste toto vidím ako jediný spôsob, ako, aby sme sa stali rovnocennými, lebo muž, on má slabosť v svojom ženstve a žena zase má slabosť v svojom mužstve a na to, aby človek bol človekom, potrebuje byť aj mužom, aj ženou zároveň. But it's happening at home. It's happening in the forms of relationship mm. in the forms of intimacy in the forms of parenthood mm-hmm. it happens at home not in the front line and in government the revolution is happening one home at a time ale ono sa to nedieje niekde vo vláde ono sa to deje u nás doma v každom v každej rodine v každom vzťahu rodičovstve tá, tá ref, revolúcia je u každého individuálne v jeho domove because if women will not very soon find the inner authority we call it man because that's how it used to be and if men will not find fast enough the inner nurturer We call it woman because that's how it used to be. Mm-hmm. Well, we have no future. Lebo ak ženy dosť rýchlo nenajdu svojho vnútorného muža, 
pretože ten muž bol kedysi identifikovaný s tou autoritou a keď žena, pardon, keď, keď no teraz som to popredla, idem ešte raz, keď žena nenájde svojho vnútorného muža, keďže ten bol identifikovaný ako autorita, alebo muž nenájde svoju takú vyživovateľku, tú vnútornú ženu, pretože to sa považovalo v minulosti za tú ženskú úlohu. Ak toto sa neudeje rýchlo, tak potom nemáme budúcnosť ako ľudstvo. 52% of Russians are against this war. 52% Rusov je, je proti vojne. OK, close to half support it. Áno, asi polovica ich to za podporuje tú vojnu. But if you look men women, it's a very different picture. A keby ste sa pozreli na to, ako to majú ženy, ako to majú muži, je to iný obraz. I don't know the statistics. Nemám štatistiku. But I'm sure most women are totally against this war. Ale som si istý, In Russia. Som si istý že väčšina Rusiek je proti tejto vojne. So, I want to make it personal now. Chcem to teraz ale urobiť takým osobným. Because that will give me opportunity to introduce psychophonetics. To mi aj dá príležitosť predstaviť vám psychofonetiku. Nothing will change until you look at yourself. Nothing. Nič sa nezmení, pokiaľ sa nepozriete na seba. And we are not born with the organ of perception to look at ourselves. No a my sa nerodíme s nejakým orgánom vnímania samého seba. I have no idea how I look right now. Ja napríklad teraz neviem ako vyzerám. I know how you look. Viem iba ako vy vyzeráte. What must I do to look at me? A čo musím urobiť, aby som sa uvidel? Can you see me? Neviem sa vidieť. Can hardly hear me? <laughs> Lebo sa počujem. And everything's out, you know? Lebo všetko je vonku. In order to see me, I have to develop another organ of perception. Na to, aby som sa uvidel, potrebujem <coughs> vyvinúť ďalší orgán vnímania. <coughs> It's not ready made. A nie je to tam predpripravené. We're not born with the ability to look at ourselves. Rodíme sa s takou schopnosťou vedieť sa na seba pozrieť. We are born with ability to feel what's happening in the body. Ale rodíme sa s schopnosťou dokázať vnímať, čo sa nám deje v našom tele. Every cat and dog can tell you what happens in the body, they could speak. They know. Aj mačky, aj psi vedia vnímať, čo sa deje v ich vlastnom tele. Keby it, vedeli hovoriť, povedia vám. In fact, that's all they know. To je to celé, čo vedia, vnímať svoje telo. Uh, we know a bit more, but we know what's happening in our body a little bit. We know how it feels anyway. A my uh, vieme tiež vnímať svoje telo, vieme, aký je to pocit. But for us, it's a beginning of something else. Ale pre nás to môže byť začiatok niečoho ďalšieho. The invisible soul that we are lives in the body. Naša neviditeľná duša, ktorou vlastne sme, ona žije v našom tele. And it affects the body. A naša duša vplýva na naše telo. And our ability to feel what's happening in our body, we are using it to catch what's happening in the soul. No a my využívame to, tú schopnosť vnímať, čo sa deje v našom tele na to, aby sme dokázali zachytiť, čo sa deje v našej duši. Look at me. Pozrite teraz na mňa. Imagine my left hand is my body. Keď si predstavíte, že táto moja ruka je moje telo, And my brain is organized so I can see what's happening in my hand, in my body. No, môj, môj mozog mi umožňuje uh, vidieť, čo sa deje v mojom tele. Now you know when you're hungry, when yeah. you're thirsty, when you're tired, when you're pain and when you're in pleasure, you know that. To, to dokážeme vnímať svoje telo. Vieme vnímať, keď sme hladní, smední, keď nás niečo bolí, okay. uh, alebo keď sa z niečoho tešíme. Now, this is my soul. A teraz druhá ruka bude moja duša. And I don't see it. A ja ju nevidím. I don't have any sense to see it. Nemám zmyslový orgán na vnímanie duše. But it's controlling me. Ale moja duša ma it is kontroluje. Filtering and putting a prism between me and everything. Yeah? Tá moja duša vlastne medzi mňa a zvyšok sveta dáva akýsi filter. It's mostly out of control. A väčšinou je to nekontrolované. It controls me. Ono to kontroluje mňa. My emotionality controls me. Moja emocionalita kontroluje mňa. That's normal. To je normálne. Normally sick, that's normal. No, a normálne je aj chore. It's chaotic. No, alebo je to chaotické. So what do I do? Tak čo s tým? I cannot change it. Nedokážem to zmeniť. If I don't see it. Keď to nevidím, nezmením to. Here's a trick. This is a psychophonetics trick. Je tu jeden trik, psychofonetický trik. How to put the soul on screen and look at it. 
Ako dať dušu na obrazovku, aby sme sa na ňu mohli pozrieť? The soul affects the body. Duša vplýva na telo. If the soul is contracted, it contracts the body. Ak je duša stiahnutá, ono to stiahuje aj telo. If the soul is in pain, it hurts the body. Ak duša bolí, tak to bolí aj to telo. If the soul is in pleasure, it affects the body. Ak, sa, uh, ako, ak je duša sa teší, má potešenie, tak to ovplyvňuje to telo tiež. If the soul is frightened, it affects the body. Ak je duša vyľakaná, tak to vplyvá na to telo. Every emotion affects the body. Každá emócia vplyvá na telo. And so we can catch it. Takže toto dokážeme zachytiť. Invisible man is walking on the sand. You can see the footprints. Napríklad neviditeľný muž kráča po pláži, vy dokážete vidieť jeho stopy. You don't see the man, you see the footprints. Nevidíte muža, vidíte stopy. Everybody can do it. Takže každý toto dokáže. Our soul become visible through the body. Naša duša sa stáva viditeľnou. Skrze... Then we can put it on screen. Naša duša sa stáva viditeľnou skrze naše telo a potom to vieme dať na obrazovku. A keď to je na obrazovke, dokážeme vidieť, čo sa tam deje. Then you can do an upgrade. Then you can do, yeah, a potom môžete urobiť upgrade. You can do an upgrade without looking at the screen. Nemôžete urobiť upgrade, pokiaľ to niečo nevidíte na obrazovke. If you want to change the pattern of women's subjugation to the authority of man, you have to look at that first and you have to look at your ideal and put them together on screen and then you can do something about it. Čiže keď napríklad by ste chceli zmeniť nejaký váš vlastný vzorec z toho, ako sa podriadujete mužovi, tak ho podre- potrebujete uvidieť. Potom potrebujete uvidieť váš ideál, ako by ste to vy chceli mať. Potrebujete to dať dokopy a až potom to viete ovplyvniť. And I can give you many examples why emotional stuff is affecting the body severely. Some of my gr- closest medical friends would say 95% of medical problems are not medical at all. Mm-hmm. 95%. Naozaj vám viem ukázať, ako t- tie duševné záležitosti <coughs> vplývajú na naše telo. A moji blízki priatelia, ktorí sú lekári, by vám povedali, že až 95% toho, čo vnímame ako nejaký medicínsky problém, nie je vôbec medicínsky problém. Just in the last week, I had a client with eczema from childhood. Práve minulý týždeň som mal klientku s exémom, ktorý, ktorý mala od detstva. No cure for eczema. A nie, nie je na exém, nie je žiaden liek. At the end of the process she discovered that her own self-hatred is creating the eczema. A na konci procesu objavila, že jej vlastná seba nenávisť vytvára ten exém. Eczema started to disappear. Exém sa strá- začal strácať. Understand? Chápete? No, you have to see it. Ale musíte to najprv uvidieť. Then I had a woman with severe um, abdominal disturbances. Potom som mal no cure. klientku, ktorá mala veľmi uh, ba, také ťažké bolesti v uh, brucha. Ne, tiež nevedeli, čo to je, alebo to nejako vyliečiť. Then we discovered that she was oppressed as a child and she could never express her opinion and she couldn't digest what was happening around her and that's why she could not digest food properly and then it started to improve when mm-hmm. she realized it. Mm-hmm. <coughs> v procese s ňou, že keď bola malá, bola vždy um, utlačovaná, že nikdy nemohla, povedať, <coughs> nikdy nemohla povedať svoj názor a toto ona nedokázala stráviť a to malo vplyv potom na ňu a v dospelosti, že nedokázala tráviť uh, potravu a keď sme toto objavili, niečo s tým urobili, tak sa jej tento problém začal zlepšovať. Yesterday, a session with a woman with severe urinal tract inflammation. Mm-hmm. Včera som mal klientku a ona mala veľmi silný zápal močo, močového, uh, močových ciest. You know what I mean? Viete. When the urinal tract is inflamed. Keď sú močové cesty zapálené. Antibiotic cannot help it. Ani antibiotika aj nepomohli. It's a microbe. Why cannot antibiotic kill it? It can't. It's too strong. Proste... Uh, keď je to raz mikrob, tak prečo tie antibiotika nefungujú? Odpoveď bola, že proste to je nejaký silný mikrob. Healthy in any other way. Veľmi zdravá žena, ako v ostatných ohľadoch. No medical explanation, no medical cure. Nemali tam nejaký, nejaké vysvetlenie tí lekári. 
This was yesterday. It's fresh in my mind. We discovered through this process that her sexuality is afraid of her. Takže v tom procese včera sme objavili, že jej sexualita sa jej bojí. Because she doesn't trust her sexuality. Pretože ona nedôveruje svojej sexualite. She hates her sexuality. Vlastne nenávidí svoju sexualitu. Why? Because two times in a row her sexuality led her to make relationship with the wrong man. A prečo? Pretože dvakrát za sebou ju jej sexualita viedla k tomu, že mala vzťah mm, s takým nesprávnym mužom. She was attracted to two men, one after the other, who were bad for her. Bola priťahovaná dvakrát za sebou k type muža, alebo proste k mužovi, ktorí boli pre ňu zlí. So she hated her sexuality. Takže začala nenávidieť svoju sexualitu. So sexuality was afraid of her. Takže sa jej vlastná sexualita bála jej. There was a civil war between her consciousness and her sexuality and they were not talking to each other. Bola tam občianská vojna medzi jej vlastným vedomím a jej sexualitou a oni spolu ani nerozprávali. Net. I will not have sex with a man anymore. Cut it off. Cut this department. Mm-hmm. Look what he did to me. Ona si tak hovorila, nie, už nikdy nebudem mať sex so žiadnym mužom. Pozri, uh, však vidím, čo mi to urobilo. Then we talked to her sexuality. She was sad. She was depressed. She was not alive. She was very angry. There was a war between her consciousness and her sexuality. Tak sme sa porozprávali s jej sexualitou a tá sexualita bola smutná, bola v depresii, bola nahnevaná a, a tak sme umožnili taký dialog medzi jej vedomím a jej sexualitou. So we created peace between her and her sexuality. A dalo sa vlastne, čo sa podarilo je vytvoriť mier medzi ňou a jej sexualitou. She realized that this disconnection was a problem, not a sexuality. Ona si uvedomila, že nebola problematická tá jej sexualita, ale že to oddelenie sa od jej sexuality bolo. She apologized for her sexuality for blaming her and being so hard on her. A ospravedlnila sa svojej vlastnej sexualite za to, že ju obviňovala a že, za, že na ňu bola taká zlá. The pain dropped to close to zero. A tá jej bolesť, ktorú mala z, tej, z, te, z toho zápalu, sa posunula takmer na nulu. To to this morning, pain disappeared completely. Z ráno som s ňou hovoril, hovoril, že už nemá bolesť. No medication, no side effects. Nedali sme jej lieky, teda nie sú tam vedľajšie účinky. Urinary track and sexual track very close to each other. A ten, tie močové cesty a tie pohľadné orgány sú veľmi blízko. So there was a weakness there. That's why. Takže bola, bolo tam nejaké oslabenie. I can give you many examples like that. A takýchto príkladov vám viem dať ešte veľa. The soul affect the body. Why can't we do it consciously? Keďže duša ovplyvňuje telo, prečo tam nevieme to robiť vedome? We sense the body. Why can't we sense the soul through the body? My dokážeme vnímať telo, tak prečo by sme nedokázali vnímať dušu skrze naše telo? That's it. The rest I want to show you in action. Či to je to, ako to robíme, že skrze naše telo vnímame dušu, ale nechcem o tom už viac hovoriť, chcel by som vám to radšej ukázať v akcii. When you look at yourself, you will discover how you put yourself down. A potom keď sa na seba pozriete, uvidíte, ako vy sami seba dávate dole. You will discover how you think of yourself as less than a man and that why he is more than you. Nothing else. Uvidíte, že vy sami na seba sa pozeráte, ako že ste menej než ten muž, že to nie je vlastne vina toho muža, že vás nejako umenšuje. You will discover how you don't act on your own intuition and you don't act on your own authority and then it doesn't grow. A tiež uvidíte, že vy nekonáte na základe svojej vlastnej intuície, nekonáte na základe vlastnej autority a výsledkom toho je, že oni nerastú. And then, when you see it, you can it. No a keď toto uvidíte, tak to dokážete zmeniť. Máte záujem? Mm-hmm. Chcete s tým niečo spraviť? Že mohol by som pokračovať v teórii, ale preferujem, že ísť urobiť niečo praktické a potom neskôr sa o tom ešte porozprávať. What do you say? Čo hovoriť? Ah. Okay. Hey, Teresa, my topic is popular. <laughs>
I'm a feminist. <laughs> In my own interest. <laughs> yeah, dobra, ja jestem feministka. <laughs> feminism is not a women business. Feminism is humanity business. You know? uh, także podla mnie feminizm nie je uh, ako otázkou nikoho iného ako ľudstva, proste je to otázka celého ľudstva. I'm a man, I don't put men down, I'm okay to be a man. A ja som muž a som ok byť mužom, nedávam ako, ne, nevažujem mužov. But my father looked up to my mother and that's what I do naturally. Ale môj otec, on vzhliadal k mojej mame a tým pádom ja toto mám tak prírodzene dané, že tiež vzhliadam k ženám. Because there was no option to disrespect my mother, you had to take her seriously. She wouldn't give you any other chance. Pretože nedalo sa nerešpektovať moju mamu. A ako ona nedala nikomu šancu ju nerešpektovať. So, that's how I was educated. Takže takto som bol vychovávaný. I look up to women. Ja vzhliadam ku ženám. So they feel safe with me. Takže sa potom cítia v bezpečí so, so they tell me the secrets. Potom mi povedia svoje tajemstvá. So I'm an educated man because women educated me because I was open to it. Takže ja som vzdelaný muž, lebo ženy ma vzdelali, pretože ja som bol tomu otvorený. If you will be like my mother, Ak budete ako moja mama, men will look up to you. aj ku vám budú vzliadať muži. And then you can contribute to the education and we need a lot of education. A potom môžete prispieť ku vzdelávaniu mužov a muži potrebujú veľa vzdelávania. And you girls will look up to you. Vaše dievčatá, vaše dcery budú k vám vzliadať. Aha, that's a woman. Povedia si, aha, tak toto je tá žena. And your boys look up to you. Aj chlapci, vaši synovia, k vám like budú vzhľadať. Ako ja som vzhľadal k svojej mame. So, that's a woman. Som si hovoril, kto I'm je žena. For woman like that. A ja si pohľadám ženu takúto. You can do to your grandchildren. A môžete byť tým vzorom aj pre svoje vnúčata. It's never too late, you can inspire somebody. Nikdy nie je neskoro na to, aby ste niekoho inšpirovali. If you want to change it consciously. You have to look at how you are. Ale ak sa človek chce vedome meniť, potrebuje sa najprv pozrieť na to, a kde sa nachádza. My mother came from traditional family. Moja mama pôvodom bola z takej tradičnej rodiny. My grandfather was Ukrainian present. A môj starý otec, jej otec bol Ukrajinčan. Lovely man, I loved him very much. But my mother created this consciousness herself. Um, bol to úžasný človek, ale moja mama, ona vytvorila toto vedomie sama. OK, I said enough. Takže povedal som dosť. Any questions or comments? You don't have to believe anything I said. Máte niekto otázky alebo komentáre? Nemusíte ničom yes. z toho, čo som Shanti. chcel veriť? I have one question, yeah. because you were talking about emotions and yeah. you kind of said that it is almost the same as our soul. Isn't it a little bit different? Let's define the soul. Mm-hmm. Mm-hmm. What is a soul? OK, I'll translate, yeah? Uh, the question. Uh, takže otázka znie, že um, čo, keď si hovoril o emóciách, si niečo spomínal s dušou, že, že čo, či je to to isté, iné, alebo čo, a Jehuda vraví, že poďme si zadefinovať dušu. I don't know how you define the soul. Neviem, jak <coughs> vy by ste ju zadefinovali. So I'll tell you how I define the soul. Poviem vám, jak ja by som ju zadefinoval. The soul is the field of experience. A pre mňa je duša vlastne oblasťou skúsenosti zážitkov. The body makes it possible to have experience. Telo nám umožňuje mať skúsenosti. And when you sleep and the soul is not there, there is no experience. A keď spíte a duša tam nie je, tak nemáte žiadne skúsenosti. And no memory of what happened when you sleep. A nemáte spomienky na to, čo sa dialo, keď ste spali. Oh, soul is not there. Alebo keď vám dajú anestézu, tiež tam duša nie okay, je. Soul needs a nerve to be present, but mean that the soul is the nerve Duša potrebuje nervový systém na to, aby bola prítomná, ale to neznamená, že duša je nervovým systémom. When you sleep, your nervous system is okay. Keď spíte, váš nervový systém je OK. It's like your car in the garage, but nobody is driving it. Je to ako auto v garáži, ale nie je tam šofer. So where is the soul at night? Kde je tá duša v noci? Somewhere else. Nikde inde. But when she comes back in the morning, you don't have a different name, it's the same soul, no? Ale keď sa duša vráti ráno do tela, nemáme na ňu iné meno, je to stále tá istá duša. So I say what we call experience, personal experience, that's a soul. Čiže pre mňa to, čo ja nazývam dušou, to sú vlastne zážitky a skúsenosti. So what is a spirit? No, čo je potom duch? 
Spirit is the awareness of the experience. Duch je uvedomením tých zážitkov a skúseností. Animals have experience. Zvieratá majú skúsenosť. They can feel pain and pleasure, they have a soul. Oni majú dušu, však vedia cítiť napríklad bolesť alebo potešenie. If you are not sure, look at the eyes of a dog. Look at the eyes of a cat. Look at the eyes of a horse and you will see the soul. Ak si nie ste istí tým, že či zvieratá majú dušu, tak sa pozrite do očí psovi, alebo mačke, alebo koňovi a uvidíte, že tam má dušu. But they're not aware of themselves, so they never change. Ale zvieratá si same seba neuvedomujú, preto the, sa nikdy nemenia. The soul tends to repeat itself. Duša sama o sebe má tendenciu opakovať sa. But we can be conscious individually and that consciousness change the soul. Ale to naše ja môže, byť, môže si uvedomovať to, čo sa deje v duši a to ja, to uvedomenie, to vedomie môže meniť tú dušu. Animals don't have that. Zvieratá toto nemajú. I don't say they don't have spirit, but they don't have individual spirit. Ja nehovorím, že by zvieratá nemali ducha, ale zvieratá nemajú individuálneho ducha. So, soul. Takže duša. Zele in German. Zele po nemecky. Lejak in Maďar. Maďarčine lejak. Nefeš in Hebrew. Hebrejčine nefeš. This is experience. Duša to je skúsenosť, skúsenosti. Spirit is awareness. A duch to je to uvedomenie. I'm sure these terms can be defined differently. Určite tieto, na, tieto mena môžu byť aj ináč definované. That's how I define it. Ja, ja sám ich takto definujem. So of course Chantel. Emotions is a part of it. Takže emócie sú súčasťou duše. Not completely conscious, not completely unconscious. Just a, in between. A oni, emócie, nie sú úplne vedomé, ani úplne nevedomé, sú niekde medzi. But remember, on one side of the soul is the body and the world. Ale spomeňte si na to, že na jednej strane duše máme telo a ten svet okolo nás. On the other side of the soul is a spirit, which is not in time. Awareness. A na druhej strane duše, tam je náš duch, ktorý nie je v čase. We call it ja. My to nazývame ja. Ja is a word for spirit, individual spirit. Pre nás ja je slovo pre individuálneho ducha. Every child says ja from age two and a half, not before. Deti si začnú hovoriť ja, keď majú približne 2,5 roka. And if you think of the soul between body and spirit, it makes sense. Ak sa pozriete na, na to tak, že duša je vlastne medzi telom a duchom, tak vám to začne dávať zmysel. Then yes, emotions are the part of it, feelings are the part of it, memories are the part of it, habits are the part of it, fear and joy and suffering are the part of it. Takže áno, sú súčasťou duše aj uh, napríklad emócie, pocity, spomienky, ja neviem, strach, radosť, uh, utrpenie. Pain, pleasure, sensations. Uh, bolesť, radosť, uh, aj vnemi rôzne. Love, hate. Láska, nenávisť. Intimacy. Intimita. Hatred. Nenávisť. Všetko to je duša. Does it answer your question? Yeah, I just didn't hear one word. Uh, when you first uh, defined soul, you said something experience. Soul is experience. Didn't you just like personal experience or something? Yeah, yeah. experience is always personal. Okay. Mm-hmm. I think experience personal. is always personal. Mm-hmm. Iba sa uh, vlastne bavíme o, stále o tom slove duša. Áno, že to sú vlastne tie osobné skúsenosti. Because that's why you don't experience when you're asleep. To have experience, you have to be at home. You have to be there.